trải nghiệm Đồng Tháp. Là một tỉnh nằm ở miền Tây Nam Bộ với diện tích trải rộng ở cả hai bờ sông Tiền, Đồng Tháp nổi tiếng với các cánh đồng lúa chủ phú chạy dọc theo những con kênh hiền hòa cùng những cánh rừng nguyên sinh và hồ sen trải dài thơm ngát. Đồng Tháp là điểm đến lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế đến vui chơi và khám phá. Thời điểm ghé thăm Đồng Tháp Khí hậu Đồng Tháp chia thành hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11. Nếu ghé thăm vào thời điểm này, bạn sẽ được thỏa thích thưởng thức nhiều loại trái cây tươi ngon và chiêm ngưỡng những cánh đồng sen trải dài tít tắp với một nét đẹp đặc trưng mà không phải nơi nào cũng có được. Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Lúc này đồng tháp đẹp rực rỡ bởi những vườn hoa xuân nở rộ, khoe sắc đón một năm mới sắp về. Vào thời điểm này, quýt lai vung đang vào mùa thu hoạch. Lai vung như khoác chiếc áo mới với màu quýt hồng chín mọng. Bạn sẽ được tận hưởng vị quýt ngọt ngon, cái cảm giác lạc giữa vườn quýt bao la, chữ quả và tận tay hái những quả quýt đầu mùa thật tuyệt. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thưởng thức được hết cảnh đẹp và những món ăn đặc sản của Đồng Tháp thì bạn nên đi vào mùa nước nổi từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch. Bạn sẽ cảm nhận được con người và cảnh đẹp nơi đây một cách chân thực và hấp dẫn nhất. Phương tiện đi lại Đồng Tháp cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 170 km. Nếu bạn đến từ miền Bắc, miền Trung thì có thể đi máy bay, tàu hỏa đến thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục di chuyển đến Đồng Tháp. Từ thành phố Hồ Chí Minh có nhiều phương tiện di chuyển đến Đồng Tháp cho bạn lựa chọn. Nếu đi xe khách, bạn hãy bắt xe tại bến xe miền Tây để đi về Cao Lãnh hoặc Sa Đéc của Đồng Tháp. Còn nếu đi bằng ô tô hay xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh, bạn chạy thẳng quốc lộ 1A, sau khi đi qua thành phố Tân An của tỉnh Long An thì sẽ đến địa phận thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bạn dễ phải đi theo hướng quốc lộ 1A cho tới ngã 3 An Hữu thì đi vào quốc lộ 30. Đi thêm khoảng hơn 30 km nữa sẽ đến thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Tại Đồng Tháp, bạn có thể thuê xe máy, xe ôm, taxi, tàu thuyền để di chuyển tham quan. Địa điểm lưu trú Du lịch Đồng Tháp ngày càng phát triển nên có rất nhiều khách sạn nhà nghỉ chất lượng cho bạn lựa chọn như khách sạn Sông Trà, khách sạn Bình Minh, khách sạn Phương Nam, nhà nghỉ Ông Thi, nhà nghỉ tỉnh Đồng Tháp, nhà nghỉ Trọng Nghĩa. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn các homestay đúng chất miền quê như Tư Cá Linh Homestay Đồng Tháp, Rose Homestay, Hai Lửa Homestay Đồng Tháp, Flower Village Homestay Đồng Tháp, Cao Lãnh Homestay, Flower and Frog Homestay, Hoa An Village Homestay, dù không tiện nghi, hiện đại như các khách sạn, nhà nghỉ, nhưng bù lại, bạn sẽ có những trải nghiệm chân thực nhất về cảnh đẹp và người dân nơi đây. Những điểm tham quan nổi tiếng tại Đồng Tháp Khu di tích Xẻo Quyết là một trong những điểm dừng chân độc đáo bạn không nên bỏ qua khi đến với Đồng Tháp. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khu du lịch Xẻo Quyết từng là căn cứ quân sự quan trọng. Ngày nay, nơi đây vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn nhiều dấu tích thời kháng chiến. Bên cạnh là điểm tham quan lịch sử, Xẻo Quyết còn là điểm du ngoạn thiên nhiên lý tưởng với hệ động thực vật đa dạng và phong phú với nhiều loài quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam như rắn hổ trâu, chim xà mỏ rộng, chăn móc. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn được len lỏi dưới những tán cây rừng hay lênh đênh trên con thuyền ba lá luồn qua các con lạch nhỏ vừa thả hồn vào thiên nhiên hoang sơ, vừa trải nghiệm cuộc sống bình dị của người dân nơi đây với việc gỡ trài trên sông, buông cần câu cá trong can tròi giữa ao sen hay học cách đan các vật dụng hàng ngày như giỏ, kệ bằng các dây lục bình phơi khô sẽ cho bạn những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn và đáng nhớ. Khu du lịch sinh thái Gáo Rồng Nằm trong khuôn viên có diện tích 1.700 hectare, Gáo Rồng là điểm đến hứa hẹn giúp bạn tận hưởng trọn vẹn bầu không khí thôn quê yên bình với vẻ đẹp thiên nhiên hữu tình và không khí trong lành mát mẻ. Đến đây, bạn sẽ được trèo xuồng ba lá cùng các cô gái miền Tây trong bộ trang phục áo bà bà xinh đẹp. Bạn vừa xuôi mái chèo tận hưởng khung cảnh chim trời cá nước, vừa lắng nghe khúc vọng cổ ngân nga cho bạn cảm giác thật thư thái và bình yên. Bạn cũng có thể leo lên đài quan sát cao 18 mét để chiêm ngưỡng màu xanh bạt ngàn của rừng tràm và quan sát những hoạt động hàng ngày của hàng trăm đàn cò trắng, le le, vịt trời đang bay lượn kiếm mồi vô cùng thú vị. Ngoài ra, bạn có thể tham gia một số trò chơi dân gian hay tìm hiểu thêm về các nét đẹp trong đời sống văn hóa đất phương Nam từ ngàn xưa của người dân nơi đây. Đồng Sen Tháp 10 Nhắc tới Đồng Tháp là người ta nhớ ngay đến câu thơ Tháp 10 đẹp nhất bông sen. Nơi đây có những cánh đồng sen trải dài bất tận, những đóa sen hồng cùng nhụy vàng, đài hoa nhô cao cùng lá xanh mướt tạo nên một khung cảnh bình yên, lãng mạn vô cùng. Đồng sen tháp 10 đẹp nhất vào mùa hè, khi sen nở rộ khoe sắc, 
bông này trên lấn bông kia vươn lên đón nắng là thời điểm tuyệt vời nhất để bạn ghé thăm. Đến với Đồng Sen Tháp 10, bạn có thể thỏa thích ngắm sen trên các tròi được đầu tư giải rác trên khắp Đồng Sen, tận hưởng trọn vẹn một bầu không khí êm dịu, thuần khiết và nhập vai thành cô thôn nữ Đồng Sen với áo bà ba, nón lá để chụp ảnh hay tự tay hái những bông sen hồng tươi giữa không gian bạt ngàn nắng gió cũng là một trải nghiệm không nên bỏ lỡ. Làng Hoa Sa Đéc Khởi nguyên là làng Hoa Tân Quy Đông, một làng nghề truyền thống hơn 100 năm tuổi. Nằm bên bờ sông Tiền, quanh năm lộng gió, màu mỡ phù sa, ngập tràn ánh nắng và được mệnh danh là xứ sở của các loài hoa kiềng. Đến với làng Hoa Sa Đéc, bạn như lạc vào thế giới của muôn sắc hoa. Những đàn ong, bướm, trao lượn cùng hương thơm ngây ngất. Bất cứ thời điểm nào trong năm, bạn cũng được chiêm ngưỡng muôn vàn loài hoa khoe sắc, tỏa ngát hương thơm ở vùng đất này. Chùa Ông Quách, hay còn gọi là Chùa Kiến An Cung, có niên đại trên trăm năm tuổi, tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Sa Đéc. Đây là một trong những công trình kiến trúc mang những nét đặc sắc văn hóa của người Hoa tiêu biểu, mang vẻ đẹp độc đáo, lộng lẫy và trang nghiêm. Khi đến đây, bạn sẽ có dịp trầm trồ, thán phục những tuyệt tác tiêu khắc gỗ. Đó là những bao lam trải dài bên dưới chân chùa, nối liền các cây cột. Tất cả đều do bàn tay tài hoa của các nghệ nhân dân gian Trung Hoa sang thực hiện. Mặc dù đã qua lớp bụi thời gian cả trăm năm tuổi mà ngôi chùa trông vẫn bề thế và nét vẽ không bị phai mờ. Năm 1990, chùa đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Chùa Phước Kiển hay còn gọi là Chùa Lá Sen, được xây dựng với nền kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn Phật giáo. Điểm nhấn nổi bật nhất của chùa chính là những lá sen khổng lồ, giống như một cái nia vô cùng lạ mắt. Mỗi lá sen này có thể chịu được sức nặng của một người lớn 70kg. Đến đây, bạn sẽ có khoảng thời gian tĩnh tâm, thư giãn trong không gian yên tĩnh của chùa và thắp nén nhang xin mọi điều an lành cho gia đình và người thân. Vườn quốc gia Tràng Chim Đây là nơi có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp cùng hệ sinh thái vô cùng phong phú với khoảng 130 loài thực vật khác nhau, hàng trăm loài động vật có xương sống, hàng chục loài cá và hơn 198 loài chim quý hiếm như ngăn cánh trắng, tè vàng, bồ nông, giả đáy java, xếu cổ trụi. Thời điểm đẹp nhất đến đây là mùa nước nổi, khung cảnh ngập nước, xanh tốt, điểm xuyết sắc hồng của hoa sen, hoa súng bừng nở. Các loài chim tụ họp về đây tấu nên bản nhạc rừng tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng thú vị và độc đáo. Đặc sản Đồng Tháp Đồng Tháp không chỉ nổi tiếng với những địa điểm du lịch hấp dẫn mà thu hút du khách bởi những món ăn ngon, dân dã, đậm chất miền Tây như hủ tiếu sa đéc, ốc treo giàn bếp, cá lóc nướng cuốn lá sen non, nem lai vung, chuột nướng lu, bánh xèo cao lãnh, lẩu gà nồi cao lãnh, lẩu mắm cá linh, rượu sen, nhãn châu thành, cá cha, cá ba sa, ốc nướng tiêu, gà đập đất, vịt hoàng đế, vịt nướng sa đéc, bì mắm, bánh khọt. Ngoài ra, bạn có thể mua mứt chuối phồng, bánh phồng tôm sa giang, nem lai vung, quýt hồng lai vung, xoài cao lãnh, chả bía hồng ngự, bì lợn tân hồng, hến một nắng tam nông, khô cá lóc, rượu hoa cúc sa đéc, bánh tét cao lãnh, sen tháp 10, về để làm quà cho bạn bè và người thân. Bạn cần chuẩn bị những gì khi đến Đồng Tháp? Bạn cần chuẩn bị quần áo thoải mái, thoáng mát vì nơi này có thời tiết nóng, ẩm, nắng gắt vào mùa hè. Trang phục gọn gàng cũng giúp bạn dễ vận động và di chuyển. Nếu có kế hoạch vào tham quan các chùa ở Đồng Tháp, bạn nên ăn mặc lịch sự và kín đáo, hạn chế mang hành lý cồng cành, nặng nề vì sẽ rất bất tiện khi di chuyển, đặc biệt là khi du lịch bằng thuyền bè. Mang kem chống mũi, thuốc trị côn trùng, thuốc trị các bệnh cơ bản, nhất là thuốc trị đau bụng, đề phòng có sự cố khẩn cấp. Nếu bạn đang có kế hoạch lựa chọn Đồng Tháp cho chuyến vi vu sắp tới của mình thì hãy tham khảo những thông tin của chúng tôi. Chúc các bạn có chuyến du lịch Đồng Tháp thật vui vẻ và đáng nhớ!